Hallo, ihr lieben Mäuschen da draußen. Juhu. Herzlich willkommen zurück bei Life is Strange. Ja, wir haben in der letzten Folge Episode 3 beendet. Und nun stehen wir davor, Episode 4 zu spielen. Und ich muss sagen, in der letzten Folge war ich am Ende sehr, sehr schockiert, was wir alles in der Vergangenheit, also was wir alles in der Gegenwart geändert haben, beziehungsweise was wir in der Vergangenheit geändert haben und was sich so auf die Gegenwart ausgewirkt hat und auf die Zukunft. Das ist schon richtig, richtig heavy gewesen. Und ich habe ja auch meine Entscheidungen, die ich getroffen habe in Episode 3, habe ich ja auch erklärt. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was uns in Episode 4 erwartet. Und Episode 4 wird sicher nochmal um einiges spannender als Episode 3. Also Freunde, seid ihr bereit? Dann geht es nun auf zur Episode 4. Previously on Life is Strange. Whoa! You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank. Being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. <laughs> Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. Square Enix. Und natürlich Dontenland Entertainment präsentieren. Oh. 
Life is Strange, Episode 4, Dark Room. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me other friends have done. And you even wrote on that... ...conscious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Uh, pretty much, yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Naja, ob das so gut ist über den Unfall zu reden, ich weiß nicht. Deswegen... Ja, deswegen... Reden wir einfach mal über das Beschuldigen von William. Weil über den Unfall zu reden ist, glaube ich, keine gute Idee. Das würde sie vielleicht nur zusätzlich auffüllen. Deswegen, ja, ich entscheide mich für William Beschuldigen. You don't really blame William, do you? For getting me the hybrid I wanted for my sweet 16? No, I blame the asshole who cut me off and sent me into a ditch. Do you remember everything? I saw... Everything in bullet time. I felt my back snap and... And that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I, I, I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Hmm. Sie meint wohl Rachel. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Uh, never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Das ist mal interessant. Sie hat anscheinend Rachel nie, nie persönlich kennengelernt. Dadurch, dass wir jetzt die Vergangenheit geändert haben äh, und sich natürlich jetzt auch in der Zukunft etwas verändert hat, dürfte Chloe in dieser Zeit anscheinend Rachel Amber nie kennengelernt haben. Sie hat also nur von ihren Nachrichten gehört. Das ist ja eigenartig. Hm. Glaubst du? Do you think so? I uh, haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but... As long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe. I'm sorry I haven't been out to see you more. 
I was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're, you're doing awesome. I don't think so. Um, my, my nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. Aha. Normal war es ja so, dass Chloe wirklich mehrere Schimpfwörter verwendet hat und jetzt, wo wir die Vergangenheit und die Zukunft somit auch geändert haben, mag sie solche Wörter gar nicht. Das ist mal sehr interessant. Aber das muss ein mieses Gefühl sein, so im Rollstuhl zu sitzen, gelähmt zu sein und nicht mehr wirklich richtig leben zu können. Nicht mehr mit Freunden rauszugehen, Fußball zu spielen oder sonstiges. Das muss übel sein. Oh mein Gott. Pretty high tech lair. Feels like a high tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you are here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive, when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, uh, <clears throat> need to get my drink on. Uh, can you can you bring me some water? Na no, dann, no. dann machen wir uns mal auf die Suche nach etwas zu trinken. Anscheinend dürfte man Kontrolle mittlerweile etwas haben. Ich weiß nicht warum, aber der geht schon langsam zunichte, weil ständig äh, ständig will mein Controller automatisch die Zeit zurückspulen. Ich verstehe nicht warum. Ich glaube, ich muss mit dem nächsten neuen Controller besorgen. So, ähm, schauen wir uns das mal an. Was ist denn das? Oh, the snow dough. Oh, schön. I guess not everything changed. Es sind Schneekugeln. Und da ist ein Teddybär. Oh, wie süß. Teddybärchen. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. Flauschige Kuscheltiere. Oh, da habe ich auch noch welche aus meiner Kindheit. Das ist schön, wenn man sowas noch hat. Oh, wie schön. Flauschiges Teddybärchen. Snow globes are taking over. Noch mehr Schneekugeln, juhu. <lacht> Ach, schön. Schneekugeln, wer, wer von euch hat denn auch noch Schneekugeln zu Hause herum, herumstehen? Das ist echt nice. Was ist das denn? That's a serious heat lamp. Eine Wärmelampe? Wird sie damit Eier ausbrüten oder... Hat diese Wärmelampe mit ihr zu tun? Oh mein Gott, ich will es gar nicht vorstellen. Fenster. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Na, ja, wenn man so im Rollstuhl bzw. ins Bett gefesselt ist, dann kann man nicht mehr wirklich das Gras fühlen und spüren. Das verstehe ich. Muss auch ein übles Gefühl sein. At least Chloe doesn't weigh that much. Okay. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. Sie hängt an einem Beatmungsgerät, das ist auch nicht gut. Alter, aber was, was muss das für eine furchtbare Zeit sein, so eine furchtbare Situation ans Bett gefesselt zu sein, beziehungsweise an den Rollstuhl, das ist... Oh. 
Ich meine, klar, es, es gibt viele Personen, die, die damit klarkommen, aber, aber sie, sie, die, die eigentlich das davor so immer, so. die vorher eigentlich immer total crazy drauf war und alles mögliche machen wollte und, und jetzt auf einmal, nachdem wir die Vergangenheit geändert haben, ist das passiert. Ach. müssen das irgendwie rückgängig machen, egal wie, aber das... Nee. Ich kann das so nicht stehen lassen, Freunde. Instead of handing Chloe a bong, I'm feeding her water. Did I give her a choice? Tropf und Fusion. That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. Hm, Morphium. Toll. There's the old Chloe. Ja, das ist wohl die alte Chloe, das Stachelband oder, oder wie man es so schön nennt, Nietenband. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich ja mit diesen Sachen nicht aus. Wow, Chloe kann totally control her computer. It's so great, people get this high tech help. That is so incredible, and she can browse cat videos on the web. Ah ja, die guten alten Katzenvideos. Mm -hmm. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fine. Jetzt. Ich denke nicht. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Chloe's message board since the accident sure looks lonely. I did I should have kept more in touch. Was steht denn rum genau? Ah, das sind Bilder. Schön. It's nice my parents sent a card at least. Chloe, wir lieben dich und du bist immer in unseren Gedanken und Herzen. Wir hoffen, dich bald wieder lächeln zu sehen. Gute Besserung, Ryan und Vanessa Caulfield. Oh, die Eltern von Max Caulfield. Oh, wie schön. I wonder who this is. Kind of a generic card. Ich denke an dich. Liebe Chloe, es tut mir so leid, was passiert ist. Ich bin hier für dich, wenn du das brauchst. Ich hoffe, dir geht es bald besser und dass wir uns bald sehen. Megan. Megan? Was für eine Megan? I wasn't very available to Chloe. Real nice. Chloe, ich wollte dir nur kurz schreiben, damit du weißt, dass ich an dich denke. Ich komme mir wie eine Null vor, wenn ich so etwas wie ich hoffe, es geht dir gut, schreibe. Ich weiß, dein Leben ist jetzt anders und ich möchte nicht, dass das unserer Freundschaft den Weg steht. Ja, ich war eine Weile nicht in der Nähe, aber das ändert sich bald. Ich hoffe, es geht dir gut. In Liebe, Max. Ah, das ist ein, ein Liebesbrief von Max. At least I sent roadtrip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Oh, wie schön. Der Hotdog Mann. Hm. Schön. Ein T-Shirt mit dem Hotdog Mann oben drauf. Ach, wie schön, der gute Hotdog Mann. I still can't believe I put Chloe in that chair. Ne. Ja. Aber wir müssen das auf jeden Fall ändern. Es bringt nichts. Wir können das unmöglich so stehen lassen. Drink up, Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. <sighs> yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. Hmm. Woran erinnerst du dich? What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But... 
We're still pirates in our own way. <laughs> yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Du hast mich. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Ich würde mal sagen, dass, dass ihre Eltern sie lieben. Weil einsam, einsam glaube ich, kann sie nicht sein. Ich meine, immerhin hat sie Max und vielleicht ein paar andere Freunde, die sie immer wieder besuchen kommen. Deswegen würde ich mal sagen, einsam kann sie ja nicht sein. Geht es ihnen gut? Ich meine, klar, die Eltern schauen ja ganz gut aus. Also ich glaube nicht, dass die irgendwelche Krankheiten haben. Weil sonst könnten sie ihre Chloe nicht pflegen, wenn sie wenn sie vielleicht selbst irgendwie Krankheiten hätten. Deswegen würde ich mal sagen, sie lieben dich. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks and the medical bills are fucking insane. Hmm. Ja gut, dass die Arztrechnungen natürlich ziemlich hoch sind, das, das kann ich mir vorstellen, aber... Können sie es auch bezahlen? Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost a million dollars a year. Chloe, you're priceless. Uh, no pun intended. <laughs> you are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. <laughs> What do you want to watch? Uh, I think I'm in like a, a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know, I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Okay, jetzt müssen wir quasi nach dem Film suchen. Na dann schauen wir mal. Schauen wir mal da rein. Nothing but medical supplies. Medizinische Vorräte, okay. Was ist da drin? She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Cremen, Blutzucker. Hm. Schminke haben wir schon gesehen. Mundgesteuerter Joystick. Hm, Fernseher schalten wir jetzt im Moment noch nicht ein. I don't wanna Schauen, disappoint was haben wir hier? Aha. Aha. Here's the DVD. Hier ist die DVD, perfekt. Na dann. Now we have a movie night. DVD einlegen. Ich dachte, das Ding da hinten sei der Fernseher. Jetzt verstehe ich, dass das ist anscheinend der Computerbildschirm. Der Fernseher ist da an der Wand. Ja gut. Muss ja auch so sein. Ich meine, sie kann ja nicht ihren Kopf verrenken. Das, hm. Ach, schön, wenn Freunde zusammen einen Film gucken. Wie schön.
I cannot believe you fell asleep so fast. <laughs> How dare you. I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Uh, do, you, do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates jumping and running through the forests again, it meant a lot to me just to chill out with you and, and bullshit. <sighs> Fuck, um, I'm getting my regular head pains. Uh, can you pretty please go upstairs and get my, my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's, uh, it's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I, I need it. Um, my parents keep this wag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Na schön. Jetzt sollen wir also den Morphium Injektor holen. Aber ich würde mal sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Denn diese Folge ist schon wieder viel zu lang, habe ich so das Gefühl. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter mit Life is Strange Episode 4 Darkroom. Vielen Dank fürs Zusehen.